Hola, ¿qué tal? Aquí el doctor San Agustín. En este vídeo quería hablar sobre la orina espumosa. Es un tema que se consulta con relativa frecuencia y me ha parecido interesante revisar. Ya hice un vídeo sobre el tema hace un par de años, tres años, no me acuerdo. La cuestión es que era un vídeo en el que hablaba rápido y hay personas que no lo entendían y creo que es interesante que lo repasemos hablando lentamente para un público más general. Por supuesto, si tienes orina con espuma o con burbujas y es algo que te preocupa, lo primero que tienes que hacer es consultar con tu médico. Dicho esto, ¿qué hay que comentar sobre el tema? En primer lugar, que normalmente será algo normal que haya algo de espuma en la orina por el contacto con, con el inodoro o por el contacto directo con el con el agua o con, con la superficie con la que contacta la orina. Esta espuma es, se produce por un mecanismo físico que es el mismo que se da cuando en la playa las olas rompen contra la orilla o contra las rocas. En fin, es un proceso normal, sobre todo si cuando orinas contacta con, un, con agua que tenga algún producto químico que a veces hace que haya más espuma. Ahora bien, si esto se produce con más frecuencia, podemos pensar que hay algún tipo de alteración, de que puedes tener, puedes tener algo, puedes tener algo, alguna patología. La más frecuente, lo más frecuente es que se va a que se eliminen proteínas por la orina, es decir, que haya más orina, más proteínas de lo normal y esto es lo que provoca esta orina espumosa ¿eh? de forma repetida y que de hecho llama mucho la atención porque es como si fuera la espuma de la cerveza y que se mantiene ahí en, en la superficie y que no, que no cede. Lo que hay que hacer es consultarlo con el médico y lo que te hará es una tira de orina o una analítica de orina y ahí se detectarán las proteínas. A veces puede ser un proceso febril o puede ser una situación puede haber también situaciones de ejercicio físico vigoroso las que hagan que sí que haya alguna proteinuria intermitente o por, y, y que no sea un proceso patológico serio ahora bien habrá que investigarse sobre todo si es un, una proteinuria repetida normalmente el, estas estos tipos de orina espumosa con tanta proteína suele ser porque hay una cantidad ya considerable, como a partir de un gramo al día, o sea, un gramo cada 24 horas de, de orina. Y a veces se puede provocar, se puede causar, porque aún incluso hay una situación que es el síndrome nefrótico, en el que hay más de 3,5 gramos de, de proteínas en orina. Esto se detecta, pues como... Lo estoy diciendo ahora eh, por la orina de 24 horas. ¿no? Una analítica en la que te piden la orina, que la vayas recolentando durante 24 horas y se calcula estas proteínas. Normalmente, ¿la causa cuál puede ser de, de estos procesos patológicos? Pues puede haber un, una situación de glomerulonefritis, eh, o sea, es decir, una inflamación del glomérulo renal. ¿Y qué es el glomérulo? Pues el glomérulo es una estructura que hay en los riñones, hay muchísimas en el riñón y que son las primeras eh, que, que filtran en la sangre para eliminar los productos tóxicos que se eliminarán después por la orina. Si está dañada puede ser que empiece a eliminar más proteínas de lo normal y si esta eliminación es mucho mayor de lo normal dará lugar a, a esta orina espumosa. La causa de este daño puede ser una glomerulonefritis primaria es decir, que sea una enfermedad propia del riñón, como la glomerulonefritis membranosa o la de por cambios mínimos, en fin, varía un poco según la edad. Y también es muy importante tener en cuenta las glomerulonefritis secundarias, es decir, por un secundarias a, un, a otra enfermedad que no es propiamente del riñón, pero que afecta al riñón. ¿Qué enfermedades? Pues la más importante son la diabetes, una diabetes de larga evolución mal controlada puede acabar dando este problema, o una hipertensión maligna también, o hipertensiones mal controladas, elevadas durante tiempo, pueden ser causantes de esto, sobre todo si hay una combinación de los dos factores. Por eso es importante controlar la tensión y por eso es importante, entre otras cosas, controlar la diabetes. Otras enfermedades que pueden dar, pues problemas reumatológicos, que dejo un enlace en la parte de arriba, en la que... Puedes ver otros vídeos sobre este tipo de enfermedades, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, bueno y otros también, la sarcoidosis, la amiloidosis. Puede ser debido a cánceres 
por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de pulmón, de colon, pueden llegar a dar problemas de este tipo, de glomerulonefritis secundaria, los mielomas, linfomas, leucemias y después también los antiinflamatorios, fármacos, por ejemplo, los antiinflamatorios y otros a veces pueden llegar a dar un problema de este tipo, afectan al riñón, pueden afectar al riñón. Y después sustancias tóxicas, por ejemplo, la heroína intravenosa. Y también problemas infecciosos como el SIDA o la hepatitis, en algunos casos podrían dar problemas de este tipo. Entonces esta es una visión general y saber que la orina espumosa puede ser debida a una eliminación excesiva de proteínas. Aunque muchas veces el que haya algo de espuma en la orina es normal. Por, por eso lo que habrá que hacer al final es contactar con tu médico para que te haga una analítica y vea a ver si tienes este problema y si hay más problemas asociados, ¿eh? porque si hay estas otras enfermedades, pues darán más síntomas, no solo orina espumosa. Y en el caso de la eliminación de proteínas, pues habrá que buscar la causa. Normalmente lo tratará el nefrólogo en combinación con otras especialidades según cuál sea esta causa. Y eso es todo. Recuerda suscribirte y ver los otros vídeos que te dejo por aquí para que sigas viendo vídeos de medicina en este canal. Muchas gracias y hasta la próxima.